Lunes por la tarde nos encontramos en las instalaciones del Juventud Unida Rocking Club, en este caso junto a la presencia del entrenador de volei de la institución, el Quila Doracio Quila. Como siempre, buenas tardes, gracias por recibirnos, el placer de charlar con vos. Eh, veníamos adelantando en el programa que desde la semana pasada íbamos a hacer una serie de entrevistas, una serie de reflexiones generales en primera instancia apuntando a lo que fue el abierto, el abierto nacional de volei, que fue todo un éxito hace ya 10 días. Este, ¿Qué nos tendrías para contar en línea general? Si te pregunto, bueno, Kila, comentame qué sensaciones te quedan después de la tercera edición de este abierto nacional eh, llevado a cabo aquí en, en nuestra institución. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, gracias. Gracias por venir, por estar siempre. Eh, la verdad que este es un proyecto que lo empezamos hace cuatro años atrás. El primero se nos suspendió por, por pandemia. Y bueno, esta fue la tercera edición donde tuvimos que trabajar mucho, apostar a este proyecto que tenemos y gracias a Dios eh, salió muy, muy bien todo eh, en todos los aspectos porque a nivel institucional quedamos en lo más alto posible. Eh, pudimos organizar un torneo de 32 equipos donde tuvimos equipos de fuera de la provincia, Córdoba, Entre Ríos, del norte de Santa Fe, donde se se sostuvo siempre el, el desarrollo y el perfeccionamiento de, de los deportistas. Y la verdad que en líneas generales fue un gran desafío para nosotros porque no fue fácil traer a Cañada Rosquín una cierta cantidad de equipo, pero lo pudimos lograr por medio de, de mucho trabajo, mucho compromiso partiendo de la subcomisión, del club, de los padres que nos colaboraron mucho. Eh, en un primer momento tuvimos un poco de recelo lo que podría llegar a ser y la verdad que pudimos lograr eso, pudimos calmar un poco los nervios durante el desarrollo del torneo y, y hoy podemos decir que se logró hacer algo muy importante, algo histórico, algo récord en lo que va de Cañada a Rosquín. Eh, las pibas pudieron jugar mucho, todos los equipos jugaron mucho, las pibas nuestras siempre fueron prometedoras y bueno, se nos dio el resultado jugando una semifinal y una final sacando lo deportivo, mucha cantidad de gente, eh, las amistades sobre todo de, la, de las jugadoras que, que se van vinculando año tras año en lo que es eh, Cañada Rosquín. Muy conforme con todo porque la verdad que yo siempre estoy agradecido con Cañada porque en el caso nuestro la familia Ole y está muy agradecido con todo, con todos los patrocinios que nos, que nos brindaron su apoyo, no nos faltó nada, gracias a Dios. Eh, estuvieron presentes creo en este evento tan grande todas las instituciones de, del, del pueblo no me quiero olvidar de ninguna pero la verdad que hubo grandes colaboradores que, que han colaborado muchísimo para que esto pueda ser posible y la mira eh, hablamos con Remina Taylor varias veces de hecho con Pablo Bianchi también este, en las esferas que podemos llamar de lo que es la gestión del torneo hasta, por supuesto, lo deportivo. Por obvios motivos, quiero centrarme en lo deportivo ahora con vos. Este, ¿Qué pensás, o qué sabés, mejor dicho, que les aporta, en este caso, a las deportistas? Si querés, nos centramos, por supuesto, en la chica de juventud. Esta clase de competencia desde lo deportivo. Sabemos que están en una etapa de formación, en un, en un momento de formación en todo sentido de sus vidas. ¿Qué pensás que le aporta en particular la competencia que le da, en este caso, un torneo de dos días de esta magnitud? Sí, yo considero que las pibas entrenando... Eh, yo tengo siempre el lema este que dice, eh, juego como entreno. Y yo considero que las nenas estas son nenas muy responsables. Hablo en la particularidad de todo el grupo que me toca dirigir en Cañada Rosquín, tanto de mini volei hasta las categorías más grandes. ¿Y qué le aporta? Le aporta muchísimo. Por ahí se daña un poco la mente, eh, por ahí no entiende muchas veces que, que esto no es fácil, que esto es un proceso por ahí no, no tienen paciencia para resolver distintas situaciones que les cuesta, que les puede llevar meses, años. Y lo que tiene esto es que constantemente te tiene pensando y por sobre todas las cosas hay un, hay un factor que es muy importante. ¿sí? El factor que es eh, tratar de trabajar en equipo, que el equipo lo es todo. El equipo lo es todo porque... Si yo trabajo solo y no tengo en cuenta a mi equipo, yo considero que estamos muy errados en eso. Y Juventud Unida hoy eh, está aprendiendo a trabajar mucho en equipo, se está pudiendo desenvolver muy bien en las competencias, está teniendo presiones muy altas, eh, pero son por los propios desafíos, ¿no? Son por los propios desafíos porque yo hoy te puedo contar que el fin de semana este que salgo campeón, 
eh, me fue todo bien, porque las pibas entendieron muchas cosas, pero a raíz de esto, el fin de semana anterior, eh, no había ganado el equipo que dejamos afuera ahora en semifinal. Y lo bueno es que esto tiene revancha, que esto si lo trabajás, te tiene constantemente pensando, te genera una sensación de, de inseguridad, muchas veces de miedo, eh, muchas veces que no, no voy a poder, pero lo bueno es que nosotros estamos para eso y el grupo está para tratar de, de resolver todo tipo de situación, todo tipo de problema, para combatir sobre el miedo y tratar de siempre pensar en resolver de la mejor manera. Hablabas en un momento, te escuchaba con mucha atención, obviamente, Kila, y me acordaba de algo que charlamos con Pablo Bianchi, hablando de, de nuevo, generaciones muy jóvenes, chicas eh, que se están desarrollando, que están creciendo en un mundo de lo inmediato, en un mundo en el cual eh, generalmente lo que querés lo tenés y lo buscás en un instante. Hablas de procesos, hablas de procesos deportivos que te llevan meses o años. ¿Cómo se trabaja eso puntualmente, Kila? Porque imagino que no debe ser lo mismo con respecto a generaciones pasadas, donde quizá no estaba todo tan, al, o, sepa, o parece estar, ¿no? Tan servido en bandeja, sabiendo que en el deporte sí o sí tiene que cumplir procesos y tiempos. Sí, nosotros con respecto a eso, eh, yo en lo personal trabajo mucho, porque yo soy del, de la ley, esta de que la ley del menor esfuerzo y, y la ley de la excusa no tiene que existir, que nosotros tenemos que equivocarnos mucho para poder aprender, que esto no lo podemos tener inmediatamente, y también tenemos que entender que existen reglas. Reglas como, por ejemplo, hablar, escuchar, retroalimentarnos entre nosotros y también ser coherente con lo que buscamos y con lo que queremos. ¿Por qué? Porque muchas veces, en la gran mayoría, me ha pasado a mí que eh, repiten mucho las cosas. Los padres, por ejemplo, en lo particular, siempre me dicen, ¿por qué vos no repetí? Muchas veces las cosas y te hacen caso una sola vez, lo decís. Es muy simple para mí. Yo considero que, que toda persona está capacitada para, para escuchar, para entender, para dialogar, para resolver. Y también considero que muchas veces el ser humano toma lo que le interesa y lo que no le interesa es como que lo hace de lado. Siendo así, muchas veces eh, a las chicas siempre en esta etapa le está costando mucho por el simple hecho de que esto no, no es ya lo inmediato. Este es un proceso de mucho laburo. Tengo nena que, que le cuesta mucho, como tengo nena que no le cuesta tanto, pero tanto a una como a la otra siempre tienen que estar trabajando. Y eh, la idea siempre es tratar de erradicar en concentrarme, buscar objetivos, sentarnos, hablar, equivocarnos muchas veces y en base a eso poder trabajar. ¿Se entiende? En base a eso poder trabajar. Porque por ahí nosotros somos merecedores de mucha copa hoy que te ven y te dicen, uh, estamos muy alto, pero eh, lo alto estuvimos atrás, lo que se trabajó atrás, la conducta, la disciplina que se logró generar años atrás y esta generación está adaptada a esa conducta. Nosotros no tenemos problema, no tenemos problema con los padres, no tenemos problemas con, con los entrenamientos, si bien el soy yo el que lidera y maneja todo tipo de situación, todo tipo de problema, y si hay que solucionarlo, lo soluciono yo, tratando de tener siempre un pasito adelante por la experiencia, por lo recorrido, eh, por muchos factores, por, por sentarme a estudiar hoy, yo me estudio mucho, eh, y trato de capacitarme y trato que las pibas también puedan tener el convencimiento este de querer crecer y de tener un deseo de ir por un poquito más.